good morning students how are you i hope you well so today i will teach you lesson 2 hindi reader lesson 2 vaani ki madhurta ab is lesson mein kya hai is lesson mein vaani vaani kya hota hai hamare jo bolne ka tarika hota hai hum kisi se kis tarah se baat karte hain hame kis se kaise baat karni chahiye saralta madhurta सत्यवादिता मतलब सच बोलना चाहिए मधुरता मतलब प्यार से बात करनी चाहिए तो वो उसके बारे में बताया गया है कि हम जिससे किस तरह से बात करते हैं और वो सामने वाले पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है वो हमें कैसा रिएक्शन देता है उसके बारे में इस लेसन में पूरा बताया गया है तो सो टेक आउट योर बुक एंड बुक के अंदर से हम इस लेसन को रीड करेंगे तो अपने अपने बुक में लेसन नंबर टू पेज नंबर ट्वेल्व अपने अपने बुक में देखेंगे सभी वाणी की मधुरता यानी हमें किससे कैसे बात करनी चाहिए किस लहजे में बात करनी चाहिए हमारे जो बोलने का तरीका है उसमें मिठास कितनी है कितने करवाहटपन है और सामने वाले पर उस पर उसका क्या असर होता है उसके बारे में बताया गया है तो लेट स्टार्ट धर्मदास नाम का एक राजा एक दिन अपने कुछ सैनिकों के और सेनापति के साथ जंगल में शिकार शिकार खेलने गया मतलब राजा जो लोग थे उनको क्या था वो शिकार खेलने का बहुत शौक हुआ करता था तो वो जंगल में क्या करते थे शिकार खेलने के लिए जाया करते थे अपने सैनिकों और सेनापतियों के साथ शिकार के पीछे दौड़ते दौड़ते क्या है वो बहुत थक गया प्यास के मारे उसका बुरा हाल हो गया मतलब उसे बहुत जोरों की प्यास लगी थी लेकिन उसको कहीं भी पानी नहीं मिल रहा था घोड़े से उतरकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया राजा ने एक सैनिक से कहीं से पानी लेकर आने को कहा किसको कहा सैनिक को क्या लाने के लिए पानी ओके सैनिक पानी की खोज में निकल पड़ा अब क्या था सैनिक अब राजा को प्यास लगी थी और राजा का प्यास के मारे बहुत बुरा हाल था तो उस वजह से क्या था वह राजा के लिए पानी लेने के लिए उसकी खोज में निकल पड़ा थोड़ी दूर पर उसे एक क्या दिखाई दी झोपड़ी दिखाई दी ठीक है जिसके बाहर एक साधु बैठा था झोपड़ी किसकी थी उस साधु की और वो साधु कहाँ बैठा था झोपड़ी के बाहर सैनिक बोला अरे साधु थोड़ा पानी देना किसने कहा सैनिक ने किसको कहा साधु को क्या देना थोड़ा पानी देना सैनिक की बात सुनकर साधु चुप रहा सैनिक ने क्रोध पूर्वक साधु की ओर देखा तो उसे पता चला कि साधु अंधा है क्या था सैनिक ने अब सैनिक को साधु ने कोई जवाब नहीं दिया क्यों नहीं दिया क्योंकि वो बहुत कठोर वचन बोल रहा था मतलब बहुत गलत तरीके से वो साधु से बात कर रहा था इसीलिए साधु ने उसको जवाब नहीं दिया सैनिक ने क्या कहा सैनिक उसकी तरफ गुस्से से उस साधु की तरफ देखने लग गया तो थोड़ी देर में उसे पता चला कि साधु अंधा है उसने फिर अपना वाक्य दोहराया मतलब उसने फिर अपनी बात को दोहराया उसने दोबारा उस बात को कहा साधु बोला मेरे पास पानी नहीं है सैनिक क्या है सैनिक उसकी बात सुनकर वापस चला गया अब क्या था सैनिक ने राजा को बताया कि पास की एक झोपड़ी है उसके बाहर एक साधु बैठा है अब किसने बताया सैनिक ने किसको राजा को कि पास में एक झोपड़ी तो है लेकिन वहां बाहर एक साधु बैठा है उसने क्या कहा मैंने उससे पानी मांगा पर साधु ने कहा उसके पास पानी नहीं है अब राजा ने क्या किया राजा ने अब सेनापति को भेजा ठीक है सेनापति साधु के पास जाकर बोला हे अंधे बाबा क्योंकि उसको उस सैनिक ने जाकर सारी बात बता दी थी तब उसने क्या किया उसने जाकर साधु से कहा हे अंधे बाबा क्या मुझे अपने स्वामी स्वामी कौन है उनके राजा ठीक है क्या मुझे अपने स्वामी के लिए थोड़ा पानी मिल सकता है साधु ने अत्यंत शांत स्वर में उत्तर दिया अरे भाई मेरे पास पानी 
नहीं है मैं कहाँ से दूँ अब साधु उसको कह रहा है कि मेरे पास पानी नहीं है है ही नहीं मैं तुम्हें कहाँ से दूँ सेनापति भी खाली हाथ लौट आया राजा ने सोचा ऐसा नहीं हो सकता कि साधु की झोपड़ी में पानी ना हो अब राजा राजा बोला कि जब साधु वहाँ रहता है तो साधु बिना पानी के थोड़ी रहता है साधु के पास पानी तो है तभी वो राजा उस किसके पास गया साधु के पास तो उसने क्या सोचा चल मैं चलो मैं चलकर देखूं कि साधु ने पानी क्यों नहीं दिया अब राजा अपने सैनिक और सेनापति के साथ साधु के पास आया अब कौन गया राजा गया पहले सैनिक पहले अपने सैनिक को भेजा फिर सेनापति गया और अब राजा उसे राजा ने क्या किया राजा ने उस साधु को प्रणाम किया और कहा बाबा बहुत प्यास लगी है क्या थोड़ा पानी मिल जाएगा तो हाँ हाँ क्यों नहीं किसने कहा साधु ने किसको राजा को इतना कहकर वह लाठी के सहारे भीतर गया और एक लोटे में पानी भरकर लाया और राजा को दे दिया पानी पीकर राजा ने साधु को धन्यवाद दिया किस लिए क्योंकि साधु ने उसको पानी पिलाया था और कहा कि साधु बाबा यदि आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं किसने कहा राजा ने किसे साधु को अब राजा राजा क्या है उससे साधु से प्रश्न पूछ रहा है क्या मुझसे पहले भी कोई पानी लेने आया था अब साधु उसे जवाब दे रहा है हाँ एक नहीं दो व्यक्ति आए थे राजा ने अब उससे पूछा मगर उन्हें आपने पानी क्यों नहीं दिया राजा कह रहा है कि जब आपके पास दो व्यक्ति आए थे तो आपने उसे उन्हें पानी क्यों नहीं दिया अब साधु क्या कह रहा है देखो उनकी बोली इतनी कड़वी थी कड़वी थी ना क्योंकि एक ने कहा अरे ओ साधु अरे ओ अंधे बाबा और एक ने कहा ओ साधु तो उन दोनों की क्या है बोली कड़वी थी उन्होंने बहुत गलत लहजे में उनसे बात की थी तो उसे सुनकर कोई भी पानी नहीं देता क्योंकि उनकी बोली इतनी कड़वी थी तो क्या उसे सुनकर कोई भी उन्हें पानी नहीं देता हाँ उनकी बोली से मैंने उन्हें पहचान अवश्य लिया था मतलब इंसान की पहचान उसकी वाणी से होती है उसकी बोलने के तरीके से होती है उसका व्यवहार उसकी वाणी में झलक जाता है ठीक है ना तभी कहते हैं कि हमेशा अपनी वाणी में मिठास रखना चाहिए हमेशा शांत स्वभाव में बात करनी चाहिए पहला व्यक्ति सैनिक था और बाद वाला सेनापति साधु की बात सुनकर राजा को बहुत ही आश्चर्य हुआ साधु बोला मैंने आपको भी पहचान लिया अब ये सब कौन कह रहा है साधु कह रहा है किसको राजा को क्या कह रहा है कि जो पहले वाला व्यक्ति आया था वो आपका सैनिक था और जो बाद वाला व्यक्ति आया था वो आपका सेनापति और अब आप आए हो तो मैंने आपको भी पहचान लिया है तो ये सब सुनकर कौन आश्चर्य आश्चर्य मीन्स हैरान होना राजा क्या था हैरान हो गया राजा ने कहा पर आपने मुझे कैसे पहचान लिया आप तो देख नहीं सकते अब राजा कह रहे हैं आप तो देख नहीं सकते आप मुझे कैसे पहचान सकते हो कि मैं राजा हूँ या कौन हूँ तो साधु साधु क्या कहता है आपकी बोली में जो विनम्रता और मधुरता है विनम्रता क्या होती है मतलब मिठास कोमलता ठीक है और मधुरता मिठास ठीक है तो आपकी बोली में जो कोमलता और जो मिठास है वे किसी बड़े आदमी में ही हो सकती है क्योंकि वो राजा था और राजा क्या है राजा को अपनी राज्य को चलाने के लिए अपनी प्रजा को संभालने के लिए सबके साथ प्यार से रहना पड़ता है प्यार से उन उनके व्यवहार से ही पूरा उनका क्या है उनका सारे कार्य उनके व्यवहार पर ही टिका होता है तो वह किसी बड़े आदमी में ही हो सकती है राजा ने अपने सैनिक और सेनापति की ओर देखा और उनकी आंखें शर्म से झुक गई क्यों झुक गई क्योंकि उन्होंने साधु के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था मीठा बोलने से बिगड़े काम भी बन जाते हैं कहते हैं ना कि अगर कोई मीठा बोल के कोई भी किसी से भी कार्य करवा सकता है अब आपकी मान लो किसी से कोई नोटबुक मांगते हो अपने फ्रेंड से किसी से आप ये कहोगे क्या ओए पेंसिल देना नहीं देगा वो नहीं देगा ना अगर आप उससे प्यार से बोलोगे
कि एक बार आपकी पेंसिल मुझे देना तो वो आपको क्या है उसी वक्त चाहे उसके पास हो चाहे नहीं हो चाहे उसको कहीं दूसरे से लेकर देनी होगी लेकिन आपको वो उसी टाइम वो काम कर देगा तो इसीलिए कहते हैं कि बोलने से बिगड़े काम मीठा बोलने से बिगड़े काम बन जाते हैं याद रखो बड़े काम के मीठे बोल तोल मोल कर मुंह को खोल वो कह क्या कह इसका क्या मतलब है बड़े काम मतलब कोई भी काम हो बड़ा हो या छोटा हो तो उसके लिए मीठे बोल बोलने चाहिए ठीक है तोल मोल मतलब तोल मोल क्या होता है सोच समझ कर बोलना ठीक है सोच समझ कर मुंह को खोलना चाहिए यानी अगर मुंह से आप कुछ भी बोलते हो तो उसको सोच समझ कर ही बोलना चाहिए इज डैट क्लियर आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा अपने अपने नोटबुक ओपन कीजिए अब हम इसके वर्ड मीनिंग करेंगे शब्दार्थ क्या कर दिया सो so, अब आप अपने अपने नोटबुक ओपन करेंगे और ये शब्दार्थ नोटबुक में राइट करेंगे ओके सो फर्स्ट है आश्चर्य क्या है आश्चर्य कहते हैं ना हमें ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ क्या हुआ हैरानी हैरानी ओके सरप्राइज नंबर टू है धन्यवाद 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 मीन्स शुक्रिया ओके नेक्स्ट शुक्रिया धन्यवाद शुक्रिया मीन्स थैंक्स थैंक्स बोलते हैं ना हिंदी में धन्यवाद बोलते हैं या शुक्रिया पूर्व यानी प्रीवियस पूर्व पहले ओके तोल मोल कर तोल मोल कर यानी सोच समझ कर नेक्स्ट है विशेष विशेष मीन्स खास स्पेशल नंबर सिक्स अवश्य अवश्य मीन्स जरूर श्योर हम कहते हैं ना श्योर आपका ये काम हो जाएगा जरूर आपका ये काम हो जाएगा मीन्स जरूर स्वर स्वर का क्या होता है आवाज स्वर मीन्स आवाज वॉइस विनम्रता अभी मैंने आपको लेसन पढ़ाया था तब बताया था क्या होता है विनम्रता कोमलता और मिठास ओके सो 
एक बार वापस देख लीजिए आश्चर्य आश्चर्य क्या होता है हैरानी धन्यवाद धन्यवाद शुक्रिया पूर्व पहले तोल मोल कर तोल मोल कर सोच समझ कर विशेष विशेष क्या होता है खास अवश्य नोट अवश्य अवश्य जरूरी स्वर आवाज विनम्रता कोमल और कोमलता और मिठास इज डेट क्लियर सो अब आपको क्या करना है घर पे इस लेसन को अच्छे से रीड करना है पढ़ना है वापस से ताकि आपको इसके क्वेश्चन आंसर समझ में आ सके कोशिश करोगे इसके बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स को फाइंड करने की और इसके शब्दार्थ आपको नोटबुक में राइट करने हैं ओके सो थैंक यू हैव ए नाइस डे